హలో ఎవ్రీవన్ అందరూ బాగున్నారా వెల్కమ్ టు అవర్ మ్యాజికల్ గార్డెన్ నా పేరు విశాలి ఈరోజు వీడియోలో మనము ఇంతకుముందు చేసుకున్న గార్డెన్ టూర్లో మిస్ అయిన కొన్ని ముఖ్యమైన చెట్లని చూస్తూ అదేవిధంగా మన దగ్గర మెంతికూర బాగా పెరిగిపోతుంది దాన్ని హార్వెస్ట్ చేసుకొని మళ్ళొక్కసారి ఒక కమ్మటి రోటి పచ్చడి చేసుకుందాం మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి శనగాకు మీద వీడియో చేసుకున్నాం కదా అప్పుడు కొన్ని ఆకులు దెంపేసుకొని మంచిగా పచ్చడి చేసుకున్నాం ఆ తర్వాత నేను మిగిలిన ఆకుని పప్పులో కూడా వాడుకున్నాం అప్పుడు అన్నీ దెంపేసినాక ఒక కొన్ని చెట్లు వదిలేసిన అనమాట ఈ కుండీలు ఇట్లనే కాత కాస్తుందా లేదా చూద్దామని చెప్పేసి చూస్తారు కదా ఎంత అందంగా పూలు వస్తున్నాయో పింక్ కలర్లో చాలా అందంగా ఉన్నాయి ఈ పూలు ఈ పూలను చూస్తుంటే కాయలు కాస్తాయి అన్న ఆశ నాకు ఇంకా కొంచెం పెరుగుతుంది చూడాలి మరి ఎంతవరకు కాస్తాయి కానీ ఈరోజే గమనించిన వీటి మీద పూలు ఈరోజే ఓపెన్ అయినాయి ఈ పూలన్నీ కూడా చాలా అందంగా ఉన్నాయి కదా అసలు ఆల్రెడీ ఆకులే ఈ చెట్లవి చాలా అందంగా ఉంటాయి వాటి మీద ఈ పింక్ పూలతోటి ఇంకా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి ఇది మునగ చెట్టు ఇది మనము కొత్తగా పెట్టుకున్నది కాదు పోయిన సంవత్సరం నుంచి మన దగ్గర ఉన్న చెట్టు వింటర్లో దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇంట్లో పెట్టేసేస్తే ఆకులన్నీ ఆల్మోస్ట్ పోయినాయి మళ్ళీ సమ్మర్లో ఇప్పుడు బయటికి దేయంగానే కొత్త కొత్త ఆకులు వస్తున్నాయి మంచిగా ఇంత ముందు కూడా చెప్పి అనుకుంటా ఏదో ఒక వీడియోలో నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఈ మునగాకు నేను కాయలు కాయడానికి పెట్టుకోవట్లేదు ఈ చెట్టు కేవలం ఆకుల కోసం మాత్రమే పెంచుకుంటున్నా మాకుండే వెదర్కి ఐదు నెలల ఎండాకాలంతో కాయలు కాపించుకోవడం చాలా కష్టం అనుకుంటా ఈ చెట్లకి నేను ఆకులు మాత్రం బాగా వాడుకుంటా ఇంట్లోనే రెండు చెట్లు మూసినాయి దీన్ని కిందంగా కొమ్మలు రావడానికి కానీ లాస్ట్ ఇయర్ ఇంట్లో తీసుకపోతప్పుడు ఏం చేసినామంటే వింటర్లో పైన దీన్ని మంచి కట్ చేసినాము ఇయర్ చూస్తున్నారు కదా మొత్తం మంచిగా కొమ్మలు వచ్చేస్తున్నాయి పక్కన అంతా అదే ఈ చెట్టుని అట్నే వదిలేసిన నేను ఏం కట్ చేయలేదు రెండు ఒకటేసారి కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఏమన్నా అవుతుందేమో అని ఒక్క దాని మీద ప్రయోగం చేసినాం దానికి మంచిగా వస్తుంది ఈ చెట్టు పక్కన పెద్దది మాత్రం ఇట్లా కట్టెలెక్క పైకి అట్లా పోయింది పైన మాత్రమే ఆకులు ఉన్నాయి సీజన్ అయిపోయాక దీన్ని కూడా అట్లా కట్ చేసేసుకుంటే కింద గుబూరుగా చేసుకోవచ్చు మంచిగా ఇక్కడ ఈ రేస్డ్ బెడ్ దాంట్లో కొత్తిమీర మనం ఫస్ట్లో వేసుకున్నాము వాడుకోవడం కూడా మొదలుపెట్టినాం అనమాట దాదాపు చాలా వరకు తెంపుతూనే ఉన్నాం మళ్ళీ వస్తుంది కొత్త కొత్త ఎగురు అండ్ దీనికి ఇటు సైడు గంగ వైల్ కూర గింజలు వేసినాం మళ్ళీ కొత్తగా అన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడే ములుస్తున్నాయి అవి అండ్ ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో తోటకూర గింజలు వేసినాం అవి కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే ములుస్తున్నాయి తోటకూర గింజలు ఇలా కంటైనర్లో ఉల్లినారు పెట్టుకున్నాము ఉల్లినారుతో పాటుగా కింద చూస్తున్నారు కదా గుత్తులు గుత్తులుగా అది మిరపనారు పోయిన సంవత్సరం ఈ కంటైనర్లో చిన్న మిరపకాయలు ఉంటాయి కదా ఇట్లా వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ కాసే మిరప మిరపకాయలు ఆ చెట్లు ఉండే అనమాట ఒక రెండు ఈ కంటైనర్లో మనం ఎండు మిరపకాయల కోసం అని అట్నే వదిలేస్తే తెంపకుండా అందులో కొన్ని రాలి ఇప్పుడు మనకి ఇట్లా గుత్తులు గుత్తులు మిరపనారు మొదలుచింది ఇట్లా ఇది కొంచెం పెద్దగా అయ్యేదాకా ఆగి మార్చుకుంటాం మనకి ఎంత ఒక నాలుగైదు చెట్లు ఉంటే మంచి ఎండు మిరపకాయలు తీసుకోవచ్చు చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి మస్తు స్పైసీగా ఉంటాయి ఆ కాయలు బాగుంటాయి ఇక్కడ కంటైనర్లో కనిపించేటి క్యాప్సికమ్ చెట్లు ఈసారి నేను కొనుక్కొచ్చిన పెట్టిన కూరగాయల చెట్టు అంటే ఈ క్యాప్సికమ్ ఒక్కటే అనుకుంటా ఎందుకో నాకు ఈసారి నేను పోసిన నారు పాత గింజలు రెండేళ్ల క్రితం గింజలు అవి మొలవలేదనమాట అందుకే ఈ క్యాప్సికమ్ రెండు చెట్లు మాత్రం తీసుకొచ్చి పెట్టిన స్టోర్ నుంచి మంచిగా అంటుకునే పెరుగుతున్నాయి కూడా దీని పక్కన ఇంకా ఏంటంటే ఇది కూడా పొన్నగంటి కూర నా దగ్గర వచ్చిన స్టెమ్స్ కట్ చేసి అక్కడొకటి అక్కడొకటి అట్లా పెట్టుకుంటా పోయినా ఇది కూడా అంటుకుంది కొత్త ఆకులు వస్తున్నాయి కదా ఈ చెట్టు ఎందుకు గుర్తుపెట్టిరా చామగడ్డ చెట్టు ఇది మనం ఏమి స్పెషల్గా చామగడ్డల కోసం పెట్టింది ఏం కాదు ఇంట్లో రెగ్యులర్గా తెచ్చుకునే చామగడ్డలు మొలకలు వస్తే ఇంట్లో పెట్టినాము నేనైతే ఈ చెట్టును మెయిన్గా ఆకుల కోసం పెట్టిన ఎంత అందంగా ఉంటాయి కదా ఈ ఆకులు ఇది కొంచెం పెద్దగా అయినాక తీసుకుపోయి ప్యాటియో మీద మనం రెగ్యులర్గా కూర్చునే ఏరియాలో పెట్టుకుంటే చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈసారి ఆకులతో కూడా ఏదైనా ఒక డిష్ చేద్దామని చెప్పి చూస్తున్నా చూడాలి కొంచెం చెట్టు పెద్దగైనాక లేత లేత ఆకులు తీసుకొని మనం పప్పులు వేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా చాలా చాలా వెరైటీస్ చేయొచ్చు అనుకుంటుంది దీంతో ఈసారి ట్రై చేసి చూస్తా ఈ కుండీలో ఉన్నాయి చిక్కుడు చెట్లు 
మంచి పెరుగుతున్నాయి మనం డైరెక్ట్ ఇంట్లోనే సీడ్స్ వేసేసేసినాము తొందరగా మొలిచినాయి చిక్కుడు బీన్స్ ఇవి మాత్రం చాలా తొందరగా వచ్చేస్తాయి మొలక అసలు అండ్ ఈ పక్కన కుండీలో కూడా చిక్కుడు చెట్లే కానీ ఇవి కొంచెం పాత చెట్లు ఈ మధ్య కొంచెము కొమ్మలు బాగానే పెరిగినాయి ఫాస్ట్గా కానీ ఏ ఫీడ్స్ అవి కనిపిస్తే పైన అంతా కట్ చేసినాం అనమాట ఇప్పుడు సెట్ అయిపోయింది కొంచెం అదంతా కట్ చేసి నీమ్ ఆయిల్ స్ప్రే చేసేసిన ఇదంతా సెట్ అయిపోయింది ఏం ఇప్పుడు పెద్దగా ఏం కనిపిస్తలేదు ఇప్పటి నుంచి ఇది మంచి పెరుగుతుంది అనుకుంటా ఈ కంటైనర్లో పెట్టుకున్న వంకాయ చెట్లు కూడా మంచినే అంటుకున్నాయి ఇంక ఇప్పుడు ఇప్పుడే కొత్త కొత్త ఆకులు వచ్చి పెరుగుతున్నాయి కాకపోతే మనకి వంకాయ చెట్లకి కామన్గా ఎప్పుడు ఉండే ప్రాబ్లమే ఈ చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ మిగతా కూరగాయలతో కంపేర్ చేస్తే ఎప్పుడు కూడా వంకాయ ఆకులు నాకు ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా కనిపించవు ఎప్పుడు ఏదో ఒక బగ్గు వాటి మీద తిరుగుతూనే ఉంటుంది నీమాయిల్ తోటి వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతున్నా కానీ కంప్లీట్గా పోతలేవు ఏమైనా సింథటిక్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఏమైనా వాడితే పోతాయేమో కానీ ఎందుకులే అని చెప్పేసి బాగా డైల్యూట్ చేసిన నీమాయిల్ స్ప్రే చేసుకుంటున్నా వారానికి ఒకసారి మంచి పని చేస్తుంది కాయలు పూత వాటికి ఏం ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఎవ్రీ ఇయర్ కానీ కొంచెం చెట్లు చూడడానికి మాత్రం ఎప్పుడు ఇట్లా చిన్న చిన్న హోల్స్ తోటి అట్లా కనిపిస్తుంటాయి ఈ చెట్లు ఎందుకు గుర్తుపట్టిరా పొట్ల చెట్లు ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించిన అనుకుంటా నేను పొట్ల గింజలు కొంచెం నానబెట్టుకుని మొలకు వచ్చినాక పెడతా గ్రౌండ్లో అని చెప్పి అవి నాని మొలకు వచ్చినాక ఇక ఈ కుండీలో పెట్టినాము మంచి మొలకు వచ్చేసినాయి మూడు మొలిచినాయి ఈ మూడోది చిన్నగా ఉందిగా ఇది తీసేసేస్తే ఈ రెండు మంచిగా పెరుగుతాయి ఈ కొంచెం తీగ అది ఇది రావడం స్టార్ట్ అయినాక ఒక ట్రెల్లిస్ లాంటిది మామూలుగా బ్యాంబూ స్టిక్స్ తోటి అట్లా దీంట్లేదన్నా దానికి అరేంజ్ చేస్తే హాయిగా దాని మీద వారి మంచి కాయలు కాసేస్తుంది మనము బ్లూబెర్రీ చెట్టు పెట్టుకున్న కుండీలో ఇంతకుముందు మెంతికూర వేసుకున్నాం కదా కొద్ది కొద్దిగా వాడుకుంటూ వస్తున్నాం అది ఇటు సైడ్ అంతా వాడేసిన వీటి ఇంకా అట్లే ఉంది ఈరోజు ఏం చేద్దామంటే ఇదంతా వీకేసేసి మంచిగా మెంతికూరని కమ్మటి పచ్చడి చేసుకుందాము కుండీ ఖాళీ అవుతుంది మంచిగా ఆరనిచ్చి తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నా గింజలు వేయొచ్చు ఇంట్లో కొత్తిమీర అని ఏదన్నా ఇప్పటికైతే ఈ మెంతికూరని వీకేసేసి మంచిగా పచ్చడి చేసుకుందాం ఇంకోటి ఏంటంటే చూసిరా ఈ చెట్టు ఈ కుండీలు ఉన్న చెట్టు ఇది ఏందో గుర్తుపట్టిరా ఇంతకుముందు ఈ కుండి పక్కన సన్ఫ్లవర్ చెట్టు ఉండే పోయిన సంవత్సరము బర్డ్స్ వచ్చి అవి ఇవి తింటప్పుడు నాకు తెలిసి ఎప్పుడో గింజలు జారి ఇంట్లో పడ్డట్టున్నాయి మంచి సన్ఫ్లవర్ చెట్టు మొలుస్తుంది దీన్ని ఏం బీకని ఇంట్లోనే ఉంచుతా పెరగనిద్దాం ఇంట్లోనే మంచిగా ఎట్లాగో ఈ బ్లూబెర్రీ కూడా కాయలు పండిపోతున్నాయి ఇంకా సీజన్ కూడా అయిపోతుంది దానికి మంచి ఇప్పుడు ఇంట్లో దీన్ని సన్ఫ్లవర్ పెరగనిద్దాం ఇది కింద చక్కగా ఇంకా వేరే కొత్తిమీర అని ఏదైనా ఆకుకూర వేసుకోవచ్చు ఒక రెండు మూడు రోజులు మంచిగా సాయిల్ని ఆరనిచ్చి ఇది వీకినాక మళ్ళీ కొత్తిమీర వేసుకుందాం 